了哈。今日啊，红地溜啊，还人性，还人性，还人性，爱做爱做潮州粿，要做潮州啊甜品。这个啊叫做啊反沙芋头，在潮州啊是很经典的。呃，必吃的，而且他们逢年过节，尤其是在八月十五，他们一定做这一道甜点。但是在马来西亚，安迪就比较少看到有人做来吃了，可能是安迪没有少餐潮州人呐、啊。然后呢，在香港啊，餐厅啊都会有的，普通一般的餐厅啊、restaurant 啊，你都可以点来吃，它是一个甜点来的，叫做反沙芋头。因为安迪在呃马来西亚，安迪没有吃过。安迪在香港吃的那时候，旅行的时候啊，为什么他们八月十五必吃？哎，这个也是有故事的哦。话说元朝啊，元朝那时候是谁呀？忽必烈。啊，忽必烈的时候。啊，对，那时候他们统治天下嘛。那时候忽必烈，对了，对，成吉思汗的时候。所、so, 以他们就打到那个潮州的那一边了，然后你知道他们，他们叫番兵、援兵或者叫番兵嘛？他们为了巩固他们的兵啊，那个地方，你知道他怎么样吗？每三天晚上就是睡一一户人家，是吧？叫什么什么一体我不会了，就然后由他挑选的哦，今晚上他要睡这边，他就睡这边哦。所、so, 以每三户呢，每三户人家他们就要养一个番兵。说多么痛苦，是不是？然后哦，还不要紧哦，还有一点。然后呢，如果谁家谁的家有娶媳妇啊，那个新娘啊，第一个晚上啊，要跟那个范冰睡觉、哦。阿弟不知道啦，啊，阿弟是看这个历史故事的啦。说他们哦，人无可忍了啊，气哦。说他们就大家八嘎，我们叫八嘎，就是八戒好了。就在八月十五的那一个晚上，他们就反，他们就。呃，反兵哦，那时候他们就杀掉那些援兵，就是那反兵嘛，在八月十的那一个晚上，哇，真的是大快人心哦，就在八月十五，第一轮兵败死，就杀死了，杀死了，哇，大快人心哦，真的是灭掉了十恶不赦的援兵，所、so, 以变成八月十五的时候呢，他们又做了这个芋头炸，炸这个反杀芋头，然后他们就拿来朝拜。拜一个神啊，拜什么神啊？弟想不起。所以每一次八月十五的时候呢，他们必吃的这一个甜点，饭桌上一定有的，或者是过年过节。为什么呢？因为他用那个糖裹上那个糖香，裹上这个芋头，蛮好吃的，是一个甜点来的。然后呢，他们会做芋头和一个番薯，番薯是那个黄色的番薯，所以他们也叫做金竹银竹，竹竹头啊，兔兔头的兔啊。金柱银柱 ，OK， 他的故事就是这样，你们可以去查啦啊。宋安迪这边的芋头呢，安迪有教过你们了啦，怎样来选芋头，怎样来丢它的皮，丢它的皮，卸掉它的皮，哈。这个很大力的。这个很大力，这个是。好像,好像不是芋头这样看到。没有，它是芋头，因为我一般拿来煮了东西，然后我又想享受，因为很大力，因为芋头你一定要买大力。然后你拿起来的时候，你你你拱背了每一粒，你拿的时候，你看到大大粒你拿，然后你拿到是很轻的嘞，那个芋头就很很沙很很粉了的，因为你看不到嘛，你看不到它的纤维里面嘛。他们讲这个纤维要多多嘛，但是问题是你不能够切开来看啊，对不对？所以你只有这一个方法，拿最大粒，然后拿最轻的那一个。然后安迪这一边呢，大概八百 g 然后反沙芋头啊，记住他们要很很软糯，很松一样啊。他们哦，只是拿中间的，其实不用拿中间啦。安迪因为要拍视频，要做美一点啊，还有餐厅吃的、啊，他们这边边，因为边边没有这么这么沙嘛，所以他们会切掉这个边边。其实也不要紧的，这个切法呢是很多切法的哈，你们可以做滚刀切也是可以，但是目前很多人的切法，你去吃餐厅啦，通常他们会切条状的啊。你你喜欢呢？大概这边有几个 cm 啊？然后还有一点啊，你切了边边，你这样子切呢也比较好切，因为它不会滚来滚去。哎，安迪讲滚来滚去，安迪没有讲，走来走去的。OK， 然后你就把它切成条状喽，啊，四方四方条状。OK， 把它切完它。你看哈、啊，安迪把它切成
几多 cm 啊？这样，两个 cm 啊，四方长柱条。然后呢，要一点点葱，牛葱也可以，银塞也是可以，你们喜欢的啊。只是要青色的这个罢了啊，不要那个白色的那一个部分啊。然后把它切成丁，切小小的丁，小小啊，要幼幼啊。糖，白色的砂糖。这边八百 g 你大概要用八十 g 的糖，安迪姐了，安迪用六十，然后四十 g 的水，不是 ml， 安迪用自己用来称哦，就是这么简单而已。哦，还有，我教过你们炒猪油渣啊、哦，猪油，没有猪油无所谓的，你用普通油也是可以的啊，没有问题的。所以说猪油更香更好吃的，以前的古早味是用猪油嘛，所以安迪又用回猪油，安迪也吃过普通油的。也是很好吃。他说：“香港每天跑去，而吃饱就一点，然后一直想办法怎样做啊，怎样做啊，哎，回来做哦，也是翻车。每天哦，裹上去哦，不知道怎样做。啊，做那个那个叫什么啊？有丝的那个叫康熙啊，啊，叫什么啊？拉丝啊，拔丝。台湾的就做拔丝，台湾的很厉害，也是做拔丝。拔丝那个也就比较容易，炒炒那个焦糖就可以了。然后这一个呢，他就裹上那个糖霜。”然后它冷了过后，它会溶掉。但是呢，安迪这一个呢，不叫你们用那个面粉，呃，马来糕点我就有叫你们，因为要做生意嘛，是吧？怕它过了过后冷了，那个糖溶掉。但是在这个潮州糕点里面啊，他们是没有放面粉的，因为你出来的时候热热，他们就一下子吃完。而且你叫的时候一叼，大概有十条、二十条，不多啦。点心的话，你叫的话，我给安迪这边炸比较多一点。好，我们就这样开始，东西就这么简单而已。来，因为要给 Mr. c h u a Mr. c h a i 他问我，怎么样是叫热锅冷油？安迪想想，是安迪每一次用很快的速度，热锅你看出烟了，你看到吗？这个就是热锅了嘛，已经很热了了。因为安迪要讲话，所以慢了。你一看到它出烟了，你就要放油，冷油就是油冷冷的时候放下去。OK， 这个呢，炸啊。你看那个一头有几多，就要放几多喽，啊，总之有蒸过一头的面就可以了。然后放这个就是冷油喽，然后火记住，不可以大火，要中小火。要等我热了。我热了吗？油还没热。哦，不可以。OK， 关那个火啊！你看安迪的火是很小的啊。然后有人讲叫安哥靠近那个火给他们看一下。然后呢，很多人讲说你放这个筷子下去，它会有猫小小的泡泡。你看安迪放下去没有冒泡哦，没有冒泡啊，大概三十到四十。你这样子放你的手有一点点热气啊。你因为哈、哦，等一下哈、哦，你外面焦了，里面还没有熟，因为它不是翻熟这么容易熟，它是一头。你放下去，你看它开始有猫小小泡泡了，看到吗？哦、oh, ，你看啊，你放了下去啊，就把它放均匀。OK， 你看不可以煮焦了哦。哎，这块好像切到很大块一样，因为因为这个火哦，它很小，我放它中小火好像又不大行，我又开回大一点点，因为它太久都没有冒泡啊。你看啊，安迪切了刚才的时候啊，没有再洗水的哦。安迪有教过你们，先洗切好了，抹干它的。那个液体了，然后就可以洗，洗了就切，就不要再洗。如果你的火很慢，有泡泡，你就开回大调它大一点点。但是真的是不可以大火啊！然后你放下去炸的时候，就一直要去搅它，翻翻一下啊，这样它才那个颜色才会晶莹。OK， 你看啦、啊，安迪一直有去翻它的哦。然后还有一点，这个东西不可以偷懒，你们不能够说安迪我拿去蒸蒸了我才来，呃做也不可以的。等一下，你蒸的话，它会全部碎到完、软到完。那潮州人哦，很喜欢煮芋头的东西哦。欧尼也是潮州人的，知道然后他们做昂头啊，里面也有做芋头的鲜的啊，也是很好吃哦。啊，芋头控的人就难了。然后哦，你炸，安、啊，你会说安迪、啊，我哪里知道它几时炸好了？我跟你讲，你拿一个筷子尖尖的，剁一剁它。那下去就是熟了，嗯，你看到、啊、我一插哈、哦，很容易插进去啊，就是好了。如果有经验的人，他们用肉眼看哦，因为
，这个清了整个，啊，好了啦，拿上来，没有金黄色哦，嗯，它已经熟了的咯，清了的咯，拿上来啊，要复杂，要避它的油出来，开大火，因为安迪这个火不是很大的啊，来。阿弟大概等了三十秒，阿弟心里面算，因为要给你们哦，等一下你们就不会哦。阿弟说一二三四，阿弟算了三十秒，你看窝着了，有泡泡了 ，OK？ 复杂，复杂它会很脆，你看复杂比刚才的泡够力了，看到吗 ？OK？ 然后要几多次？几多？二十，一、二。九三十，三十都不可以啊！再等多一下，六十一分钟，因为安迪这个火不热啊，还是要看你们自己的灶炉啊。安迪这个是一分钟啊，复杂。这个就是今天哦，有时候要跟你们讲哦，很难哦，安迪还是要看啊。如果我用后面的，我就大概三十秒，三十安迪敲定三十下，但是这一个我要算个六十下。这个护盏拿起来，嗯、关火。OK， 油拿到完出来。我安迪把那个油拿干净了的哈、哦。如果没有猪油，留下一大匙的油在这边。如果有猪油，拿干净它，放一大匙的猪油。因为安迪也有吃到没有放猪油的，也有人放猪油。猪油放下去，水放下去，糖。放下去，糖是你自己个人拿、啊。如果你不要这么多糖，你不是放少咯？其实也无所谓的多，因为它就算粘在那个糖霜，你不要吃那么多的糖，你把它打掉它，把它塞过也是可以的。哎，没有开火。这个一道菜里面呢，其实刚才那边是很简单，难的是在这一边。所以安迪刚才是没有开着火，冷锅的哦。油也是这样放下去，糖水全部放下去，然后就不可以偷懒了。为什么要放油？你不要放油也是可以的，放油它会有一点点的亮亮，晒嫩晒嫩，滴辣滴辣的马来话讲啊。然后这个糖霜呢，你记住，如果你煮成焦糖无所谓，就变成是拔丝了，要煮到它水蒸发。你看还是水水的哦，不行哦。你看它的泡泡是大的哦，你看到吗？啊。煮，再煮 ，OK， 你看到差不多了啦，糖全部溶了啦。这个青葱也可以，那个圆须也是可以，你喜欢要放。还有一些人呢，他们放那个陈皮呀、啊，把它切成幼幼的陈皮放下去也是可以，因为他们放陈皮呢，就有一点水果香味，你就吃到没有那么腻。但是 original 的是没有的哦，所以安迪也就不放了。你看啊，水很少了，关火，很热的啊，倒下去，手要快啊，姿势要帅，<笑>手要快，姿势要帅。哎呀，他心跟他晒的，<笑>然后关火了的姿势，就就一直翻炒，然后呢，你不可以用其他的东西，你一定要用铲，要从下面。把它缠上来，啊，不然你这样乱乱炒，乱乱炒，等一下就把那个整条那个一头就给炒断了了咯，懂吗？啊，你看为什么不会变成糖霜了？耐心一点 ，OK， 还要再炒，炒到它不热的时候呢，它就会变成糖霜了了。手又快，姿势又帅，看起来像干拉塞。然后安迪没有放面粉，为什么？他因为这个东西很快吃完了的，你要放面粉就可以收咯。但是，哎，我们做不多的啦，两下子吃完了的啦。这个、啊、大概要炒啊两三分钟哦，关火了。啊，断掉了一条了，你看，啊，不仅要断掉我吃啊，为什么呢？我的糖不够多。你看哦，安迪炒到哈、啊、那个冷了啊，它的糖糖啊变成沙了啊，起沙。
就可以了。但是呢，一些人的沙呢是很多的，因为他们放很多的糖，我就放了大概八十 g r a 七十 g r a 你们可以用到大概一碗的糖，半碗的水。如果是说你们要做像餐厅这样很多糖，年年果住的，就大概一百一百 g 的糖啦，当地的就没有，但是我都吃到这样子都很甜了了已经。然后摆盘很简单，是不是？它冷了，你看它全部的糖跑出来，你看。放多放多就没了。啊，哎呦，这个、啊、老少咸宜啊，我跟你讲，它虽然甜，但是很好吃，真的很好吃哦，你停不了口的，尤其是一头空。<笑>我哈不用吃吃了，<笑>这断掉了哈，全部我吃进去来。嗯，很好吃哦。你看，甜吗？你会吃太甜吗？我减少糖了，变成它没有其他这么多了。但是这个葱刚刚好哦。嗯，好吃啊。好吃哦，真的好吃哦。还有那个芋头香。嗯哦，然后哦，我没有。葱可以多一点。葱啊。你还要多一点的、啊，因为我知道有一点点淡淡的葱味哦，很香哦。我吃不到葱。我知道哦，因为很香哦，很好吃哦。安迪很久没有做了的，是因为有这个芋头啊，我想想做一下。这个马来西亚人，马来西亚人没有人做啊，香港的就很多、哦，因为香港很多潮州人嘛。哟，很好吃的呢。还有这个糖 OK 哦，因为我知道那番薯嘛，就是番薯本身甜嘛。嗯，那个很甜哈。啊，那个番薯本身会甜嘛，所以。我吃到那个甜一点点啊，是这样，就是那个番薯那个我做哈，张一静你们看啊，我倒很多嘛，然后我就想到这一次减少一点哦，但是刚刚好，虽然是说它没有像 restaurant 这样，哇，很多糖爽，哎，我很想再吃，可是我不能够了，你排美美要给阿哥拍照，哎呦，高兴，你看多美，哎呦，真的好吃，好吃好劲哟，可以一直停不了口哦。<笑>我媳妇还今天在问我，今天要做什么糕点？因为 Saturday 我就做 video 嘛，我要跟他讲做这个，还没有吃过。他说有啊，他在 Restaurant 吃是有那个啊巴斯的，巴斯的，你那个是不是台湾餐厅来的？啊，对，台湾餐厅很喜欢做巴斯的，也是很好吃。哦，这个糖爽的，哎呦，我很想吃，可是不能够再动了。哎呦，来，糕点来，谢谢、啊，来，我们要拍照。今天是什么？哈哈，你看啊，我跟你讲哦，我的媳妇都吃到很好吃，吃不停的。我也是哦，我跟你讲，真的很好吃哦，一定要做哦，一定要吃到哦，好像比我在香港吃更好吃，因为哦没有这么甜哦。哟，真的很好吃哦，你看，很软糯，软绵绵，嗯，很好吃的，你看，你看，我用我舌头压吧。整盘给我吃完了，你看。